ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ബയോളജി വ്ളോഗ്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരള പി എസ് സി ഫിഷറീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസറിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് വിത്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം കോവിഡ് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ കാരണം എക്സാം മാറ്റി വെച്ചു എന്നറിയാം അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സമയം കിട്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്കും പോകാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡീപ്പസ്റ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി ഓഷ്യൻ ആർ കാൾഡ് ഓഷ്യൻ്റെ ഡീപ്പസ്റ്റ് പാർട്ടിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ മിഡ് ഓഷ്യൻ റിഡ്ജസ് സെക്കൻഡ് വൺ സി മൗണ്ട് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ട്രെഞ്ച് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഷെൽഫ് അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ് ആൻസർ ട്രെഞ്ച് ആണ് ഓക്കെ ട്രെഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ഡീപ്പസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഓഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മിഡ് ഓഷ്യൻ റിഡ്ജസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം മിഡ് ഓഷ്യൻ റിഡ്ജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ സി ഫ്ലോർ മൗണ്ടൻ സിസ്റ്റം ഫോംഡ് ബൈ പ്ലേ ടെക്നോണിക്സ് അത് സി ഫ്ലോർ മൗണ്ടൻ സിസ്റ്റം ആണ് വിച്ച് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ പ്ലേ ടെക്നോണിക്സ് ആക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ സി മൗണ്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സി മൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ ലാർജ് ജിയോളജിക്കൽ ലാൻഡ് ഫോം ദാറ്റ് റൈസസ് ഫ്രം ദ ഓഷ്യൻ ഫ്ലോർ ബട്ട് ഡസ് നോട്ട് റീച്ച് ടു ദ വാട്ടർ സർഫസ് അതായത് ഓഷ്യൻ്റെ ഫ്ലോറിൽ നിന്നും ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാൻഡ് ലാർജ് ജിയോളജിക്കൽ ലാൻഡ് ഫോം ആണ് സി മൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇതൊരിക്കലും എന്ത് ടച്ച് ചെയ്യത്തില്ല നമ്മുടെ വാട്ടർ സർഫസ് വരെ അത് എത്തത്തില്ല അതിന് താഴെ വരെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ജിയോളജിക്കൽ ലാൻഡ് ആണ് സി മൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഷെൽഫ് എന്ന് നോക്കാം കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഷെൽഫ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു കോണ്ടിനെൻ്റൽ പാർട്ട് എ പോർഷൻ ഓഫ് എ കോണ്ടിനെ കോണ്ടിനെൻ ദാറ്റ് ഈസ് സബ്മേർജ് അണ്ടർ വാട്ടർ ഓക്കെ അതിനെയാണ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഷെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നൗ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് സീ വാട്ടർ ഓപ്ഷൻ എ ക്ലോറിൻ ഓപ്ഷൻ ബി സൾഫേറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി സോഡിയം ഓപ്ഷൻ ഡി പൊട്ടാസ്യം അപ്പം മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻറ്റ് കമ്പോണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് സീ വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സോഡിയവും ക്ലോറിനും തമ്മിൽ ഒരു ഡൗട്ട് വരാം കാരണം കടൽ ഉപ്പ് വെള്ളമല്ലേ കടൽ വെള്ളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉപ്പായിരിക്കും അത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് പക്ഷേ അതിൽ ക്ലോറിൻ ആണോ സോഡിയം ആണോ എന്നൊരു സംശയം വരാം പക്ഷേ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറിൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മിനറൽസ് ഇൻ ഓഷ്യൻ വാട്ടർ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഡയഗ്രാമാണ് അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണുള്ളത് ഓഷ്യൻ വാട്ടറിൽ സോഡിയം തേർട്ടി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് മഗ്നീഷ്യം സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് സൾഫർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ക്യാൽസ്യം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് അതർ മിനറൽസ് ആർ അറൗണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടിയത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓഷ്യൻ വാട്ടർ ഈസ് കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സോഡിയം വരുന്നത് ഏകദേശം തേർട്ടി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സോഡിയം വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓഫ് സൗണ്ട് ഇൻ ദ ഓഷ്യൻ ഈസ് അപ്പോൾ ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓഫ് സൗണ്ട് ഇൻ ദ ഓഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓഫ് സൗണ്ട് ഇൻ ഓഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോറിനും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് ഇടയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ അതായത് ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ അതാണ് ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ സോറി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആൻഡ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണേ അപ്പോൾ അത് എന്താണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആകുമ്പം വൺ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലെയർ വെയർ ഓഷ്യൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസസ് റാപ്പിഡ്ലി വിത്ത് ഡെപ്ത് ഈസ് കാൾഡ് അതായത് ഒരു ലെയർ ഓഷ്യൻ്റെ ഒരു ലെയർ ഉണ്ട് ആ ലെയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ലെയറിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് പോകും തോറും ടെമ്പറേച്ചർ റാപ്പിഡ്ലി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്
ഈ ഹാലോക്ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പം സെയിം തന്നെയാണ് ബട്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സലൈനിറ്റി ഹാലോക്ലൈന് താഴോട്ട് പോകും തോറും ഹാലോക്ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ലെയറിന് താഴോട്ട് പോകും തോറും വിത്ത് ഡെപ്ത്ത് സലൈനിറ്റി റാപ്പിഡായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഈ പിക്നോക്ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാലോക്ലൈനും തെർമോക്ലൈനും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് പിക്നോക്ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സോഫ ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സൗണ്ട് ഫിക്സിംഗ് ആൻഡ് റേഞ്ചിങ് ചാനൽ എന്നാണ് സൗണ്ട് ഫിക്സിംഗ് ആൻഡ് റേഞ്ചിങ് ചാനൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സോഫർ ചാനലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാല് അത് നമ്മുടെ ഒരു വാട്ടർ ലെയർ ആണ് വാഷിനുള്ളൊരു വാട്ടർ ലെയർ ആണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ആ ഒരു ഈ സോഫർ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഏരിയയിൽ എന്താണ് പ്രത്യേകത സൗണ്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും മിനിമം ആയിരിക്കും സോഫർ ചാനലിൽ സൗണ്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും മിനിമം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ ദി ആവറേജ് സി സർഫസ് ഓൺ ദി ആവറേജ് സി സർഫസ് അലൈനിറ്റി ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ മാക്സിമം അറ്റ് ദ ഇക്വേറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി മാക്സിമം അറ്റ് പോൾസ് ഓപ്ഷൻ ബി മാക്സിമം എറൗണ്ട് തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദി എബോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ദറ്റ് ഈസ് ഓൺ ആവറേജ് ദ സി സർഫസ് അലൈനിറ്റി ഈസ് മാക്സിമം എറൗണ്ട് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹീറ്റ് ലോസ്റ്റ് ബൈ സി ഡ്യൂ ടു ഇവാപ്പുറേഷൻ ഈസ് കാൾഡ് ഓപ്ഷൻ എ ഷോർട്ട് വേവ് റേഡിയേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ലോങ് വേവ് റേഡിയേഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ലേറ്റൻ ഹീറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ലേറ്റൻ ഹീറ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ എ സൗണ്ട് പൾസ് ടു ട്രാവൽ ഫ്രം ദ സൗണ്ട് സോഴ്സ് അറ്റ് സി സർഫസ് ടു ദ ഓഷ്യൻ ഫ്ലോർ ആൻഡ് ബാക്ക് ഇൻ ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് ഇതിൻ്റെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓഷ്യൻ ഡെപ്ത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് സോഴ്സിൽ നിന്നും ഓഷ്യനിൻ്റെ ഫ്ലോറിൽ തട്ടി തിരിച്ചു വരാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓഷ്യൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷനുണ്ട് ഡെപ്ത്ത് ഡി ഈസിക്കൽ ടു വി ബൈ ടി ബൈ ടു ഇൻറ്റു വി എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ അതായത് ഡെപ്ത്ത് ഡി ഈസിക്കൽ ടു വി വി ഇൻറ്റു ടി ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ടി ബൈ ടു ഇൻറ്റു വി എന്നും പറയാം ടി എന്ന് പറയുന്ന ടൈമാണ് വി എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സൗണ്ടിൻ്റെ വെലോസിറ്റി സ്പീഡ് ഇൻ വാട്ടർ ഓഷൻ വാട്ടറിൽ സൗണ്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നറിയാം അപ്പോൾ അത് ഇക്വേഷനിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഡി സിക്കൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം ടു തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ടു തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ ഇനി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോറിയോളീസ് ഫോഴ്സ് അറ്റ് ദ ഇക്വേറ്റർ ഈസ് സീറോ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സീറോ ആണ് ആൻസർ ഇനി നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിൻഡ് സ്ട്രെസ് ഈസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഓപ്ഷൻ എ വിൻഡ് സ്പീഡ് ഓപ്ഷൻ ബി സ്ക്വയർ ഓഫ് വിൻഡ് സ്പീഡ് ഓപ്ഷൻ സി ക്യൂബ് ഓഫ് വിൻഡ് സ്പീഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വിൻഡ് സ്പീഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെ വിൻഡ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ വിൻഡ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം വിൻഡ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഡി ഇൻറ്റു ടോ ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇത് വി രണ്ട് വി ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒന്ന് അല്ലാതെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണ് വി സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ വി സ്ക്വയർ എന്നാണ് എഴുതുന്നത് അല്ലേ അപ്പം വിൻഡ് സ്ട്രെസ് ഈസിക്കൽ ടു സി ഡി ഇൻറ്റു ടോ വി സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ടോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ എയർ ഡെൻസിറ്റി എന്ന
സി ഡി മാറ്റി വെക്കുവാണെങ്കിൽ ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ടോ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം അല്ലേ ടോ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വി സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ആൻസർ വരുന്നത് വിൻഡ് സ്ട്രെസ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് വിൻഡ് സ്പീഡ് ഓക്കെ വി എന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡ് സ്പീഡ് അല്ലേ അപ്പം വിൻഡ് സ്ട്രെസ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് വിൻഡ് സ്പീഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണെങ്കിലോ വിൻഡ് സ്ട്രെസ്സും നമ്മുടെ എന്താണ് എയർ ഡെൻസിറ്റി തമ്മിലുള്ള പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാലോ സ്ക്വയർ ഒന്നും അല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് വിൻഡ് സ്ട്രെസ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എയർ ഡെൻസിറ്റിനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും വിൻഡ് സ്ട്രെസ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എയർ ഡെൻസിറ്റി ബട്ട് വിൻഡ് സ്ട്രെസ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് വിൻഡ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ ഓഷ്യൻ ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഷ്യനിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഒരു ഗ്രാ ഒരു ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ എ ഇൻക്രീസസ് ലീനിയർലി വിത്ത് ഡെപ്ത് ഓപ്ഷൻ ബി ഡിക്രീസസ് ലീനിയർലി വിത്ത് ഡെപ്ത് ഓപ്ഷൻ സി ഇൻക്രീസസ് എക്സ്പോൺഷ്യലി വിത്ത് ഡെപ്ത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡിക്രീസസ് എക്സ്പോൺഷണലി വിത്ത് ഡെപ്ത്ത് അതായത് ഓഷ്യനിൽ ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം വിത്ത് ഡെപ്ത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം സർഫസാണ് ഇതാണ് സി സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഡെപ്ത്ത് അല്ലേ ഡെപ്ത്തിലോട്ട് പോകും തോറും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എക്സ്പോണൻഷ്യലി കുറയുവാണ് അല്ലേ ഡെപ്ത്തിലോട്ട് പോകും തോറും നമ്മുടെ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഡിക്രീസസ് ആണ് ഈ ഗ്രാഫ് വെച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഡിക്രീസസ് എക്സ്പോണൻഷ്യലി വിത്ത് ഡെപ്ത്ത് ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മേജർ ലിമിറ്റിംഗ് ന്യൂട്രിയൻ ടു കൾച്ചർ പ്ലോൺസ് കൾച്ചർ പ്ലോൺസിലുള്ള മേജർ ലിമിറ്റിംഗ് ന്യൂട്രിയൻ ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ ഫോസ്ഫറസ് ഓപ്ഷൻ ബി നൈട്രജൻ ഓപ്ഷൻ സി ഫോസ്ഫറസ് സോറി പൊട്ടാസ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി കാൽസ്യം ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഫോസ്ഫറസ് ഓക്കെ ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്യൂട്ട് ഹെപ്പാറ്റോ പാൻക്രിയാറ്റിക് നെക്രോസി നെക്രോസിസ് ഡിസീസ് പോ popularly known as early mortality syndrome is an emerging disease that affects ledha edineyana kududalayitt affect cheyunnathu nanu parayunnathu appo idde answer endana option c aanu pinis vannami ennu parayunnathineyana kududalayitt affect cheyunnathu okay pinis vannami ennu parayunnathu oru ാണ് ഓക്കെ ഇനി തേർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാഷ് ഹാസ് ടു ബി അപ്ലൈ ടു ബോൺസ് ടു ഇൻക്രീസ് പി എച്ച് ആഫ്റ്റർ സ്റ്റോക്കിംഗ് ഓഫ് ഫിഷസ് ഓർ ഷിംസ് ഷ്രിംസ് അതായത് എന്താണ് ഇതിൽ താഴെ തറയുന്ന പറയുന്ന എന്താണ് ബോൺസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു ഇൻക്രീസ് പി എച്ച് ഓക്കെ ഇൻക്രീ പി എച്ച് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഫ്റ്റർ സ്റ്റോക്കിംഗ് ഓഫ് ഫിഷസ് ഓർ ഷിംസ് ഓക്കെ ഫിഷസിനെയും ഷ്രിംസിനെയും ഒക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം പോണ്ടിലെ പി എച്ച് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ എ ക്യുക്ക് ലൈം ഓപ്ഷൻ ബി അഗ്രികൾച്ചറൽ ലൈം ഓപ്ഷൻ സി ജിപ്സം ഓപ്ഷൻ ഡി സ്റ്റോക്ക്ഡ് ലൈം ഇപ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലൈം ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ഫോർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പി സൂപ്പ് ഗ്രീൻ കളർ ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ഓഫൺ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദിസ് ആൽഗി അപ്പം പി സൂപ്പ് ഗ്രീൻ കളർ എന്ന് പറയുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ കളർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആ വാട്ടറിൽ പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പീ സൂപ്പ് ഗ്രീൻ കളർ ആയിരിക്കും ആ വാട്ടറിന് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഏത് ആൽഗ കാരണമാണ് ആ ഒരു കളർ കിട്ടുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ മൈക്രോസ് മൈക്രോസൈസിസ്റ്റിസ് ഓപ്ഷൻ ബി അനബീന ഓപ്ഷൻ സി യുഗ്ലീന ഓപ്ഷൻ ഡി സ്പൈറോഗൈറ അപ്പം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് മൈക്രോസിസ്റ്റിസ് ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ മൈക്രോസിസ്റ്റിസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പം ഈ ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ വളർന്ന് ഈ മൈക്രോസിസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൽഗി ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പയറിൻ്റെ സൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ പീ സൂപ്പിൻ്റെ കളർ ആയിരിക്കും വാട്ടറിന് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഓക്കെ പീ സൂപ്പ് ഗ്രീൻ കളർ എന്ന് പറയുന്ന
aerator and the aerator shrimp culture lana could like to use another at the example on another choke another answer and the option C and surface aerator and a pardil wheel aerator and the surface aerator in the example on okay Patreon e class number discuss another next class in Namaka Pudi um add the fifteen questions discuss here. Okay, up each channel either I subscribe to the link, subscribe to the notification kit and we did the bell icon enable. Thank you.